Hi traders, welcome to Assam. Ni siku nyingine na ni wakati mwingine tena ambao tunaendelea na presentation kutoka Assam. Na leo nataka tukajifunze kitu kimoja ambacho ni rahisi lakini ni cha msingi sana uh, kwa wale traders ambao wanaanza lakini pia hata kwa traders ambao ni experienced traders. Ni kitu ambacho kitaenda kusaidia sana kwa sababu uh, katika trading huwezo kajua kila kitu uh, kwa hiyo kila siku lazima uwe unajifunza kitu kipya au kila mara unapokuwa na nafasi lazima ujifunze kitu kipya. Uh, leo uh, tunaenda kutazama kuhusiana na brokers ambao unaweza kutumia na hii ni especially kwa Watanzania kwa wale brokers ambao tunaweza kuamini zaidi kwamba ukiwatumia hao unakuwa na uhakika sana na kepito yako ambayo utakuwa iweka kwenye uh, kwenye market. Na hii sio mara ya kwanza kuongelea kuhusiana na brokers. Uh, nadhani kuna video kwa wale ambao wanapitia kwenye channel ya Assam Forex TZ Uh, tayari walishakutana na video moja ambayo inaelezea kuhusiana na brokers na kuna brokers ambao walikuwa tayari wamekuwa recommended kwamba ukitumia hao brokers unakuwa na uhakika zaidi wa uh, wa kapito yako. Kwa hiyo leo tunaenda kuangalia kiundani zaidi kuhusiana na best broker ambayo ukimtumia huyo utakuwa na uhakika wa kuweza vizuri kwa sababu uh, trading conditions zake uh, zinakuwa ni nzuri sana. Kwa hiyo ukifungua kwenye uh, search engine yako yoyote ambayo utakuwa unaitumia Um, hapa natumia Google Chrome kwa hiyo unaweza kaandika ukaandika Tickmill kwa hiyo ni broker Tickmill ambayo tunaenda kumwangalia ukiandika okay, Tickmill andika Tickmill homepage kwa hiyo katika hiyo Tickmill homepage ni sehemu ambayo kwa yule trader ambaye anaanza ku ambaye anataka kujisajili kwa Tickmill broker anaweza kuanzia hapo ila aweze kuona sifa za Tickmill broker na aweze kuona ni account gani ya uh, ya trading ambayo anaweza kufungua uh, kufungua kwa broker huyu. Kwa ukiingia kwenye home page unategemea lazima uone site yenye muonekano wa namna kama hii kwa sababu ziko online site nyingi ambazo zinaweza kuwa zinaonyesha kwamba ni za Tickmill lakini pia zinaweza zisiwe ni official site za Tickmill. Kwa hiyo kuna muonekano fulani ambao lazima uh, lazima uone lakini pia kwenye ba yako ya web lazima uone uh, pameandikwa Tickmill dot com au nasema ni dot com uone kitu cha namna kama hiyo lakini pia lazima uone uh, regulatory authorities zinaonekana kwenye uh, kwenye hiyo site yako kwa hiyo inakuwa ni official site ya Tickmill broker lakini utakapokuwa unaendelea kuangalia kuna kwa kuna baadhi ya uh, instruction ambazo zinakuwa zimewekwa hapo na ndivyo vitu ambavyo leo nitakuwa najaribu kuzungumzia na kikubwa zaidi nitajaribu kuonyesha hatua za kujisajili kwa sababu huwa kuna kuwa na changamoto kubwa pale unapokuwa unajisajili kwa broker alafu ukakosea kuweka taarifa zako kuna wakati utakuja kuona labda kapito yako inaweza kuzuiliwa kwenye withdraw kwa sababu ya taarifa ulizo kumekosea kuziweka kwa hiyo nitajaribu kuonyesha ni kwa namna gani unaweza kujisajili kiusai zaidi ili siweze kuleta shida wakati ambapo utakapokuwa unafanya trading kwa hiyo regulatory authorities za Tickmill kuna FSA lakini pia kuna FCA lakini pia kuna CYSEC. Kwa nao tunazo regulatory authority tatu ambazo ni main lakini mbili nafikiri ndio zinaweza kuwa ni major zaidi. Sasa unapokuwa unajisajili sio lazima ujisajili na FCA. Uh, sio lazima ujisajili na uh, I mean na FSA na FCA pamoja na CYSEC. Kwamba utakapokuwa fungua hii site moja kwa moja ukiingia sehemu ya kufungua account unakuwa directed moja kwa moja kwamba ujisajili na regulatory authority ipi ambayo inatakiwa. Kwa hiyo now moja kwa moja tukienda kwenye kufungua account utakliki kwenye create account. Na ukienda create account maana utakuwa unafungua real account. Lakini ukienda kwenye demo account maana hapo utakuwa unafungua demo account ambayo hiyo inakuwa ime contain visual money. Kwa kama ni create account basi moja kwa moja regulatory authority husika itakuwa directed kati ya hizi regulatory authority tatu ambazo zimekuwa indicated hapa. Lakini tuanze kuona vitu vichache kabla ya kujua namna gani utaweza kufungua hiyo account yako kwa Tickmill broker. Kwa nao ukienda sehemu ya trading utakuja kuona kuna vitu kadhaa vinaonekana hapo kwenye pop up. Kuna kitu kama trading instruments kwa hiyo unapokuwa unajiregister kwa Tickmill broker utakuwa na uwezo wa kutrade vitu mbalimbali kwa sababu kuna brokers wanaweza kuspecialize kwenye currency, kuna brokers wanaweza kuspecialize kwenye stock lakini pia na vitu vingine ambavyo unaweza ka trade online lakini ukiwa na Tickmill broker unaweza ka trade forex unaweza ka trade stock indices and oil 
lakini pia tuna precious metals lakini pia unaweza trade bonds kwa hiyo hizo ni trading instruments ambazo unaweza kuzipata uh, kuzipata kwa tick mill broker lakini kuna trading accounts kwa hiyo sifa moja kubwa ambayo imefanya niweze kumzungumia kumzungumzia tick mill broker ni kutokana na na trading accounts ambazo anazo hii ni sababu moja wapo kwa sababu ana provide trading accounts za namna tofauti tofauti kwa hiyo wewe utakuwa na nafasi ya kuchagua ile account ambayo wewe utakuwa ipenda kwamba hii ni account nzuri zaidi kulingana na namna ambavyo uh, wewe unahitaji ku trade kulingana na style yako ya trading unaweza kupenda kwamba ni account gani uweze kuitumia kwa ukija kwenye sehemu ya trading account tuna account kadhaa mainly tunazo account za aina tatu ambazo ni real accounts na tunaongelea ukiachana na demo accounts mainly tunakuwa na classic account lakini pia tuna pro account pamoja na VIP account lakini katika hizo account unaweza kuziweka zikawa kwa mfumo wa Islamic uh, lakini pia uh, katika hizo Islamic account ni vile ambavyo wewe utakuwa unataka kwamba je unahitaji swap ziwepo au swap zisiwepo kwa ukiweka Islamic account ni pale ambapo unataka ku avoid swap kwenye hizo account zako nyingine kama ni pro account au uh, ni VIP au ni classic account kwa unaifungua Islamic account au na change type ya account yako kuwa ni Islamic account lakini katika list, list ya accounts hapa kuna demo account hiyo ni ile ambayo unatumia vision money kwa mtu ambaye labda uh, haja master strategy yake basi anaweza kutumia demo account kwa ajili ya kuweza kumaster hiyo hiyo strategy now kwenye hiyo account tuweze kwenye hizi accounts tuangalie overview yake na tujue kwamba ni account gani ambayo utastahili kuichagua uh, kulingana na, uh, na namna ambavyo wewe una trade kuna trading account types mainly tuangalie pro accounts na ongelea classic accounts pamoja uh, na VIP account kwa katika account hizo zote uh, mainly utofauti na ukwepo ni kwamba utakapokuwa unafungua pro account ni account ambayo ukifungua wewe kikubwa sana una avoid unakuwa avoid spread I mean unakuwa avoid spread kwenye trading yako lakini utakuwa na katwa commission kwenye zile trade ambazo utakuwa unazifungua na ukifungua classic account maana yake utakuwa una avoid commission lakini utakuwa uh, unakuwa encountered na spread kwenye hizo trades zako ambazo utakuwa unazifungua Uh, lakini ukiwa na na VIP account VIP account ni account ambayo ni ya commission lakini utofauti wake na pro account ni kwamba uh, kwenye VIP account commission yake inakuwa ni ndogo kuliko kwenye uh, kwenye pro account lakini kwenye classic account hakuna commission uh, lakini kuna kuwa na spread kwa ukitaka kutazama sifa zote za kila account zimewekwa hapo minimum deposit average kwenye account zote na kuwa ni mia moja minimum balance hakuna minimum balance kwenye pro pamoja na classic account lakini VIP account ni dola elfu hamsini hiyo ndio minimum balance ambayo unataka uwe nayo uh, nayo kwenye VIP account kwa ukitaka kufungua VIP account lazima uwe na minimum amount ya kiasi hicho available base currents uh, usually zinafanana kwenye kila account lakini pia spread ndio hiyo tayari ambayo nimetumia kuweka tofauti kubwa kati ya pro classic pamoja na, vi, na VIP account uh, ni kwamba kwenye pro account kuna kuwa hakuna hakuna spread kwenye zile uh, trade zako kifungua lakini kwenye classic account kuna kuwa na spread ambayo inazikawa mpaka 1.6 pips uh, na kwenye VIP account kuna kuwa hakuna spread maximum leverage uh, kwenye pro account na kuwa na maximum ya 1 Uh, to 500 ambayo inakuwa ni sawa kwenye classic lakini pia ni sawa hata kwenye VIP account. Minimum lot ni sawa kwenye kila account ambapo ambapo zote zinatumia 0.01 ah uh, hiyo ndio inakuwa ni lot size ambayo ni ndogo kabisa. Uh, na kwenye sehemu ya commission ambapo tumeona pro account pamoja na VIP account ndio zinakuwa na commission lakini classic account haina commission. Uh, commission ya pro account inakuwa ni 2 per side pa 100,000 uh, traded. Kwa kikubwa ni kwamba unapokuwa unatumia lot size mfano ya moja alafu ukafungua position basi utakatwa dola moja kwa upande mmoja wa trade. Maana kwa upande wa opening utakatwa dola moja. Lakini upande wa pili wa trade ni pale ambapo utakuwa na close trade. Maana utakatwa dola moja nyingine. Kwa hiyo ndio inakuwa ani kwa upande wa pro account now it is 2 dollar now hii hapa ni 2 dollar kwenye pro account na kwa ni 1 dollar kwenye VIP account kwa commission ya, VIP, ya VIP account na kwa ni ndogo kuliko kwenye pro account kwenye pro account utakatwa dola mbili kwa upande mmoja wa trade yako na unakatwa dola mbili kwa upande mwingine upande wa kwanza ni wa kufungua na upande wa pili ni wa kufunga trade 
kota katwa dola nne jumla katika ile cycle ya trading mzunguko mzima wa trading utakatwa dola nne kama umetumia lot size ya moja lakini kwa yule anayetumia lot size ya 0.01 basi atakatwa 0.02 commission kwenye upande mmoja wa trade na 0.02 kwenye upande wa pili wa trade kwa jumla itakuwa ni 0.04 kwa trade nzima lakini sasa hiyo commission haiko fixed kwa mtindo kama huo Uh, kinachotokea ni kwamba kuna baadhi ya pairs na kuwa na commission ambayo iko juu zaidi lakini commission ya pairs zingine inakuwa iko chini zaidi lakini hii hapa inatumika kama reference kwamba zinakuwa ziko around around commission ya mtindo kama huo na kwenye VIP ni vile vile kama utakatwa dola moja kwa lot size ya moja na dola moja kwa upande wa pili wa trade jumla dola mbili basi ukitumia lot size ya 0.01 basi utakatwa 0.01 Uh, kwenye side moja ya trade na 0.01 kwenye side nyingine uh, ya trade. Na kitu kingine cha msingi kwenye hizi account all strategies are allowed unaweza kutumia strategy yoyote swap free is islamic account option. Kwa hiyo katika types of account tuliona kuna kitu kinaitwa islamic account. Tumeona kuna pro, kuna VIP, uh, lakini pia kuna classic account. Sasa ukija kwenye uh, swap free islamic account option hii ni choice ambayo unaweza kaiweka pale ambapo una, una, unataka uondoe swap kwenye trade zako. Kwa trade yako ukiitani kwenda kwenye swap free Islamic account, maana utakuwa na uwezo wa kutrade trade zako zikakaa uh, kwa siku kadhaa lakini kusiwe na swaps, kusiwe na makato ya ku hold night trades. Kwa sababu hold ile trade katika night time, kwa ukakatwa yale makato unapokuja kwenye siku inayofuata kuna kuwa hakuna hayo makato ukienda kwenye Islamic account option. Na hiyo ipo kwenye kila account. Unaweza kufungua pro account, ukaitani into Islamic option, unafungua classic ukaweka kwenye Islamic option na ukafungua VIP pia ukaiweka kwenye Islamic option. Ya, kwa hivyo ndio vitu vya msingi sana kwenye trading accounts ambazo zipo kwa Tickmill broker na ndio kitu cha msingi sana unapokuwa unachagua broker lazima uangalie kama nakupa wide range of uh, option kwenye accounts kwamba una uwezo wa kufungua accounts za namna tofauti kwa sababu unaweza kuwa na preference tofauti kulingana na nyakati kwamba sasa unahitaji account ya namna gani uh, na wakati mwingine unaweza kubadili uende account ya namna nyingine kwa kama broker nakupa account ya namna moja basi hautakuwa na uwezo uh, wa kuwa na options za kubadili account yako wakati ule ambao utahitaji kubadili hizo hizo accounts kwa now hivyo ndio vitu vya msingi na taarifa zingine pia utaendelea kuzisoma kwenye site yake as long as umeweza kufanikiwa kuingia kwenye official site ya Tickmill kuna vitu mi, vingi sana ambavyo utakuna uweza kuvipitia kwa wakati wako kama why open an account with Tickmill maana hapo tunaona advantages za kutumia Tickmill zote zimewekwa hapo vitu kama 80 plus trading instruments kuna baadhi tumeziona vitu kama forex tumeona vitu kama stock tumeona metals lakini pia spread from 0.0 pips maana hiyo It is just for reference haina maana zote zitakuwa kama hivyo ni kwa jia zile account ambazo zinakuwa hazina spread maana yake zitakuwa na commission ndio zinakuwa na 0.0 spread lakini ukifungua classic account maana yake itakuwa na range fulani ya spread na hiyo spread itavari kulingana na aina ya currency au instrument ambayo utakuwa uh, utakayokuwa una, una, una trade uh, lakini pia kuna fast deposit and withdrawals tutakuja kuona sehemu ya withdraw na deposit tuone means ambazo zinaweza kutumika kwenye withdraw na deposit kwa pia utajifunza hicho kitu uh, na tujue ni kwa nini pia unashauriwa kutumia Tickmill broker sababu nyingine itatokana na the way ambavyo utakuwa na uwezo wa ku withdraw uh, pamoja na ku deposit um, lakini pia uh, top uh, top tier client fund surfet kwamba kunakuwa pia na usalama mkubwa pia kwenye uh, kwenye capital yako Uh, lakini pia multilango multilango client support pia kuna kuwa na support ya lugha mbalimbali kwa viko vitu vingi sana ambavyo pia kwa nafasi yako utakuwa na uwezo wa kuvipitia uh, kwenye site ya Tickmill kwa hapo tulikuwa tumeangalia kuhusiana na trading accounts lakini pia kuna vitu kama trading conditions katika trading conditions tunaweza kuona deposit and withdraw tukija kuona vitu kama spread ambayo tumesha cover kwenye zile aina za accounts lakini pia leverage and margins na zinye pia tumeona pia leverage uh, Uh, ambao ni maximum inakuwa ni 1 uh, to 500 au uh, to 500 kwa hiyo ni maximum kwenye hizo account zote kwa ni vitu ambavyo tumevi uh, tumevi cover labda kikubwa tuone deposit and uh, deposit and withdraw tuone ni condition zipi zinakuwaepo kwenye deposit and withdraw and now deposit and withdraw methods kwa mainly kuna njia mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia ku deposit na ku withdraw kwa Tickmill unaweza kutumia bank transfer 
na usikatumia visa au mastercard lakini pia unaweza kutumia screen nafikiri kwa mtu ambaye tayari ameanza ku trade ane, anaweza kujua kwamba hizi options ambazo ziko hapa ni option ipi ambayo ni rahisi kwake labda ni option ipi alikuwa hajaipata kwa broker fulani lakini hapa kuna option nyingi unaweza kurudi zaidi there are more options here unaweza kutumia nitla unaweza kutumia stis pay uh, fasa pay kwa ziko njia nyingi lakini kikubwa cha msingi cha msingi natakuwa uangalie njia ambayo unaichagua kama ina gharama yoyote ile katika deposit au kama kuna gharama yoyote katika withdraw lakini pia lazima uangalie kwamba je kuna kuwa kuna uh, zile restrictions katika deposit and withdraw unaweza kaambiwa kwamba ukitumia njia fulani uh, minimum deposit labda ni dora kadhaa labda uki ku withdraw kupitia njia fulani uh, minimum withdraw ni dola kadhaa kwa hiyo ndio hicho kitu ambacho utatakiwa consider uh, pale ambapo unachagua withdraw and deposit method kwa broker fulani au unaweza kaangalia urahisi wa wewe kuweza ku access hiyo njia ndio inaweza kuguide kwamba utumie hiyo njia katika deposit and withdraw kwa hiyo kikubwa katika ujumla uliopo kwa tikmil broker kwenye njia zote za deposit and withdraw ni kwamba utakuwa na uwezo wa ku withdraw na ku deposit currency katika mfumo wa USD, Euro pamoja na GBP lakini pia uh, utakuwa na uwezo wa ku deposit a minimum of 100 US ni dola moja utakuwa na uwezo wa ku deposit kwa njia zote ambazo ziko kwa tikmil broker na kutakuwa na commission i mean kutakuwa na withdraw ambayo ni minimum ya dola 25 withdraw zote zitakuwa kiasi cha chini ni dola 25 na kuendelea lakini sasa utakapofanya hivyo vitu vyote a uh, withdraw pamoja na deposit hivyo vitu vyote utakapokuwa vifanya vitakuwa havina commission yoyote manake hakuna makato ambayo atakuepo utakapokuwa deposit dola mia na hakutakuwa na makato yoyote utakapokuwa withdraw hizo dola uh, minimum 25 manake na kuendelea kiujumla hakuna makato kwa ukiangalia commission on deposit none it is none for every method ambayo unatumia kwenye uh, deposit and withdraw on withdraw also there is no commission hakuna commission kwa kikubwa kinachokuepo katika deposit and withdraw methods variation ipo kwenye uh, processing time processing time ndio inaweza kuwa na variation na ndio itakuwa ni sababu nyingine ambayo utaweza kutumia kwamba utumie uh, uchague method gani katika withdraw na deposit uh, kwa broker huyu kikubwa kitakacho kitakacho determine hapo ni muda gani unatumika katika ku process ule muamara wako kwa hiyo mfano kama natumia bank transfer lakini pia una option ya kuwa na visa au mastercard unaweza kaona kati ya hizi njia mbili ipi inaweza kuwa ni bora mfano ukitumia bank transfer kwenye deposit within one working day inaweza kuchukua ndani ya siku moja kukamilisha muamara wako mpaka um, ile amount ambayo ulikuwa ume deposit iweze kuonekana kwenye trading account lakini ukitumia visa it is instant manake ni wakati huo huo tu salio lako litaonekana kwenye trading account kwa kutokana na tofauti hizi mbili kati ya bank transfer pamoja na visa basi mtu anaweza kuamua kutumia visa au mastercard ku deposit kwa sababu uh, deposit yake itakuwa ni instant um, pia kwenye withdraw unakuja kuona ukitumia bank transfer within one working day au kitumia visa au mastercard inakuwa within one working day kwa faida kubwa kwa kutumia visa au mastercard kwa huyu broker ni pale ambapo utakuwa na instant deposit kwa pia utaweza kusoma kujua je hizi njia nyingine nazo zinakuwa na tofauti gani na njia zingine za deposit and withdraw ili uweze kuchagua njia ambayo itakufaa zaidi njia ambayo utakuta kwako inakuwa ni rahisi zaidi uh, katika ku deposit pamoja na withdraw kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya trading conditions na tumeona kuhusiana na deposit and withdrawals lakini pia katika trading condition kuna splits and swaps na fikiri pia tumeweza kugusa kwa kiasi fulani au wakati tunaangalia uh, tunaangalia trading accounts. Kwa utaweza kupitia kuona what is spread, what is swap, uh, lakini pia what is leverage. Na hapa kuna notes fulani nzuri sana kwa mtu ambaye labda hajaweza kujua what is leverage uh, na inafanya vipi kazi, what is swap inakuwaje, inatoka wapi, what is spread. Kwa ukipitia kwenye haya maeneo yameeleza vizuri na yamefafanua vizuri what is spread, what is leverage utaweza kuelewa. Kwa ni vitu ambavyo unaweza kuchukua nafasi yako ukavipitia unaweza kabisoma kwa wakati wako lakini pia vitakusaidia vitakusaidia sana na utasoma what is leverage pia ukitazama sehemu ya trading condition taangalia what is leverage na utaona ni kwa namna gani leverage inaweza kukusaidia uh, ikakusaidia katika currency au uh, amini katika trading not only for currencies inaweza kuwa hata kwa trading uh, instrument nyingine yoyote ambayo imekuwa leveraged 
basi utaweza kuona ni kwa namna gani leverage inaweza ku inaweza kukusaidia now tukiendelea pia tukiwa kwenye semi trading tunaweza kuona kuna baadhi ya vitu ambavyo pia unaweza uka, ukavipata kwenye sehemu hii unaweza kufungua a welcome account a uh, broker huyo anaweza kukupa account ambayo utaweza kufanya trading bila kuweza ku deposit kiasi chochote hiyo account inajulikana kama welcome account kwa ni account ya kukukaribisha ambayo utapata dola 30 na hizi zitakuruhusu kuweza kufanya trading bila ku deposit kiasi chochote kwa ukifungua account hii tunaweza kusema hii inakuwa ni risk free account unafanya trading kwa pesa ambayo hujaiweka lakini una uhakika ukuweza kupata profit pale ambapo endapo unakuwa umeweza ku double hii account. Kwa utakachotakiwa kufanya ni kuifungua welcome account na welcome account haija link kwenye zile trading account zako nyingine za kawaida. Hii ni account ambayo imekuwa separate, haitaweza kuwepo kule kwenye members area. Kwa utakachokifanya ukishaifungua hii account basi moja kwa moja uh, utaendelea na trading na ukishaweza ku double au kuifikisha amount ambayo inakuwa ni mara mbili ya Uh, ya initial amount ambayo ilikuwepo kwenye welcome account basi utakuwa na nafasi ya kuweza ku withdraw kile kiasi ambacho kinakuwa ni excess lakini pia hapa tunaweza kuona kuna webinars kuna new book new ebook ni sehemu ambayo pia katika uh, katika trading unaweza kupata hizo uh, vitu vya mtindo kama huo na pia kuna sehemu inayofuata hapa kuna platforms kwamba platforms ni kwamba unapokuwa unafanya trading lazima uwe na platform ambayo inakusaidia inakusaidia katika wewe kuweza ku execute hizo trades zako. Kwa now mainly ziko platforms za namna nyingi sana ambazo zinaweza kutumika kwenye online trading, lakini ukiwa unatumia Tickmill broker anatumia platform anaruhusu kutumia platform ambayo uh, ni well known na inatumika na brokers wengine wengi ambao ni MetaTrader 4. MetaTrader 4 ni platform moja ambayo inakuwa ni, uh, ni inafahamika sana na inakuwa na inakuwa ni rahisi sana kuweza kuitumia kwa trader yoyote hata kama anakuwa ni beginner kwa sababu features zake zimekuwa very simple lakini utakapokuendelea kutumia brokers wengine unaweza kutumia pia hata uh, meta trader 5 lakini kikubwa hakuna advantage ya utofauti sana unapokuwa unatumia meta trader 4 na meta trader 5 kikubwa labda utakuta kuna tools ambazo hazipo kwenye meta trader 4 ukazipata kwenye uh, kwenye meta trader 5 lakini pia nao katika trading platform unaweza kutumia Web Trader na yeye pia ni platform ambayo unapokuwa unatumia Tickmill broker unaweza kutumia katika trading zako. Kwa hivyo hizo ni trading platforms mbili ambazo zitakuruhusu uh, zitakuruhusu wewe kufanya trading unapokuwa unatumia unapokuwa unatumia Tickmill broker. Lakini kitu kingine kuna client tools. Viko vitu vingi sana ambavyo wewe mtumiaji wa Tickmill broker vinaweza kukusaidia pale unapokuwa unafanya au utakapokuwa unafanya trading. Kwa hiyo nao hivyo vitu ni kuna materials, kunaweza kuwa kuna uh, maybe kuna trading instruments mbalimbali mbali ambazo unaweza kuzipata au unaita trading tools. Kwa nao client tools kuna webinar, seminars, ebook, video tutorial na vitu vingine mbalimbali. Mbali. Lakini kwenye tools kuna auto statistic, uh, my fx book copy trading. Kwa hiyo nao ni vitu vingi ambapo As long as unakuwa pata experience kuhusiana na au um, utakapokuwa unaendelea kupata experience kuhusiana na Tickmill broker basi hivi vitu utakuwa unaendelea kujifunza sio lazima uanze na vitu vyote kwa mara ya kwanza hivi unapokuwa unaanza basi ni vitu ambavyo as long as unapata experience unaendelea au unaendelea kujua zaidi kuna promotions pia kuna promotions mbalimbali mbali, mfano trade of the month kwa pale unapokuwa tayari una experience na uh, na trading unaweza ingia kwenye Uh, kwenye mashindano maybe ya trading kwa namna yoyote ile au uh, welcome bonus account uh, welcome account unaweza ka trade kwa hizo dola 30 maybe katika competition kwa namna yoyote ile lakini pia kuna partnerships katika partnerships nayo pia unaweza ingia partnership na Tickmill broker katika introducing broker lakini pia unaweza ingia kwenye multi account manager au Tickmill prime kwa ni vitu ambavyo vinahitaji experience pale unapokuwa tayari umezoea kufanya trading kwa kawaida lakini pia tayari umezoea features za Tickmill broker utakuwa na uwezo wa kuingia kwenye uh, kwenye hizo kwenye hizo uh, mashindano au kwenye vitu vingine vyovyote ambavyo uh, vinakuwa offered na Tickmill broker na sehemu ya mwisho hapa about us tuone kuhusiana na Tickmill broker Tickmill broker nakuwa ni nani uh, na ni vitu gani ambavyo yeye anakuwa na offer vingine tayari tunakuwa tumeviona lakini vingine unaweza kuviona kwenye hii sehemu ya about us. Kwa now mainly why Tickmill broker? 
Maraki hiyo ni sehemu ambayo utaona advantages za kutumia Tickmill Broker, Global Management, Group License and Regulations. Hii ni sehemu ya muhimu sana kuweza kutambua pale utakapokuwa chagua broker wako ambao unahitaji kumtumia, lazima uone regulation kwamba amekuwa regulated wapi. Kwa mwanzo pale nilikuwa nimeanza kuongelea kuhusiana na authority unachagua regulator wako utakapokuwa jiregister Kwa now hii sehemu ya group license and uh, regulations ndio pale tunaona the FSA tutaona the FCA pamoja na CYSGC. Kwa uh, tunapoongelea FSA tunaongelea Financial Services Authority lakini pia tunapoongelea tunapoongelea the FCA tunaongelea the Financial Contract Authority ambazo hizi mbili tunaongelea zile regulatory authorities za United Kingdom. Kwa hizi zote ni options ambazo we utaweza kuchagua pale unapofanya unapokunafanya registration ambayo hiyo ni same taiona kwenye uh, kwenye kufungua account. Na vitu vingine vingi news, awards, legal documents, careers na vitu vingine vyote unaweza kaendelea kuvifuatilia hapa kwenye sehemu ya about us. Support contact us unaweza kujaribu kutafuta support kama kuna kuna changamoto yoyote kwenye trading au kwenye kufungua account. Lakini pia tunayo sehemu ya frequent ask the questions unaweza kaangalia hapa ni maswali gani ambayo huwa yanaulizwa mara kwa mara. Kwa kiingia sehemu hiyo pia itakusaidia kuweza kujua kuweza kujua ni maswali gani yana yanaulizwa mara kwa mara. Now Ko, now hizo ni features um, ambazo naweza tukazipata kwa Tickmill broker lakini kitu cha msingi hapa tujue namna ya kuweza uh, namna ya kuweza kufungua kufungua account kwa uh, kwa Tickmill broker. Now let us see how to create account. Kwa ukienda sehemu ya ku create account basi moja kwa moja kulingana na location ambayo wewe utakuwa upo automatically hii site itaweza ku recognize na ku direct katika regulator ambayo unatakiwa wewe uweze kumtumia. Kwa tuliona kuna regulators same tatu lakini nao mainly utakapokuwa kwenye registration form utakuwa directed kwenye regulator ambaye unatakiwa wewe ufungue. Kwa nao kwa mfano hapa nimefungua straight na kuta nimekuwa directed kwenye FSA Financial Services Authority of Seychelles. Kwa hiyo nao hii ni kwa sababu niko Tanzania ndio maana nimekuwa directed kwenye hii regulatory authority. Lakini mwingine ambaye atakuwa sehemu nyingine anaweza kutumia the FCA. Now this is for United Kingdom. Kwa mfano nikiingia kwenye sehemu ya United Kingdom wakati huo mimi siko United Kingdom au siko sehemu ambayo regulatory authority hii inafanya kazi, basi moja kwa moja utakuja kuona ninakuwa recommended kwamba na kuwa recommended kwamba for Tanzania you must use secure.tickmill.com kwa sababu utakapokuwa umeingia kwenye secure.tickmill.com ndio utakuwa ume uko kwenye FSA of Seychelles lakini ukiingia kwenye FCA manake unakuwa kwenye uh, tickmill.co.uk ambayo uh, kwa mtu aliyoko Tanzania hawezi kujiregister kupitia uh, kupitia regulatory authority hii kwa nao tutaenda kupitia uh, kupitia regulatory authority ya Seychelles. Now sehemu ya kwanza tutakuwa na hiyo ni sehemu ya kwanza ya form ambayo tunaanza kujaza. Tutakuwa na option ya kuchagua kuchagua nchi, utakuwa na information mbalimbali ambazo tutakuwa ujaze ingawaje automatically imeshaweza ku recognize uh, kwamba wewe utakuwa uko sehemu gani. Kwa nao tuanze kujaza hizo information ambapo nchi tayari imechaguliwa language ni vile ambavyo wewe utahitaji kwamba ni language gani unatumia uh, mainly tunaweka english uh, client type unaweza kufungua account kwa Tickmill ikawa ni individual account lakini pia inaweza ni company kwamba inaweza kuwa ni company ndio inafungua hiyo account kwa ni vile ambavyo ambavyo wewe utakuwa unataka kufungua aina hiyo ya account lakini pia kuna title anayefungua account anaweza kuwa ni mr au anaweza kuwa ni mrs au miss or what lakini hicho ni kitu tu ambacho unaweza kaki au ka include pale unapokuwa fanya registration. Na unaweza nikaweka hizi information kwa ajili ya kuweza uh, ya kuweza ku process uh, kwa ajili ya kuweza ku process hii form tuweze kuiona form namba mbili uh, ya registration kwa Tickmill broker. Now maybe first name unaweza kaweka jina ambalo unalitumia. Uh, lakini pia uh, the last name pia unaweza kaweka jina lako pia la mwisho ambalo unalitumia. Now the day ni tarehe ngapi mezaliwa now I'm putting those informations randomly hazina uhalisia na kitu ambacho 
uh, na kuwa nimefida hapo lakini it is just for demonstration purpose mtu aweze kujua kwamba uh, ni kwa namna gani ataweza kujiregister kwa Technil broker lakini pia namba ya simu unaweza kuweka namba yako pale tayari utakiwa kuweka country code kwa sababu tayari ulishajaza nchi pale kwa utakiwa kuweka ile 255 hapa mwanzo unaenda straight utaweka tu namba yako lakini pia email um naweza kaweka email yako unatakiwa uweke actually sio unaweza kaweka unatakiwa uweke email yako uh, like this Yes, hapo na kumeka email yako lakini saa sehemu ya mwisho utatakiwa ku confirm email yako kuirudia tena kuiandika email yako uh, kama vile ambavyo umeiandika sehemu ya kwanza Yes, ukikamilisha hapo maana kuna kumekamilisha sehemu ya kwanza ya fomu yako ya usajili kwa Tikmil broker kwa uta, pro, uta proceed to step number 2 maana kunaingia kwenye fomu ya pili ya usajili kwa Tikmil broker ambapo kwenye fomu ya pili now email already ni use now kwa sababu email hii tayari nimeitumia ndio maana inaonekana kwamba email tayari imetumika kwa hiyo naweza nikatumia email nyingine ambayo haijatumika Yes, kwa hiyo ni email nyingine ambao hii nafikira itakuwa na shida. Yes, now tuna process kwenda form ya pili. Oh, is not match now. Where's the mistake here? Please business. Oh. Yes. Kwa hiyo ya kwanza ndio ambayo ilikuwa imekosewa ya pili ilikuwa iko sawa. Now, the client area registration ni 2 over 2 maana kitaingia kwenye form ya pili ambayo utakuta country tayari inaonekana pale utachagua uh, now the state or region. Kwa hiyo itadepend wewe uko sehemu gani basi unachagua maybe let's say it is Dodoma. It is Dodoma city lakini pia street unazokaweka pia mtaa um, wako Dodoma ni mtaa gani na zip code hiwa inakuwa ni zip code au sometimes inaweza kuwa ni uh, inaweza kuwa ni post code or anything else kwa ina depend na sehemu ambayo wewe upo unazokaweka hiyo zip code au country code ambayo uh, ya eneo ambalo ulipo maybe this one is 41 uh, 123 hiyo ndo ni zip code ambayo mimi naweza kuitumia lakini pia ukimaliza hiyo sehemu unaweza kaendelea a uh, tax identification number unazokaweka kama unakuwa una TIN number unazoka include hapa inasaidia katika kupata taarifa zako nyingine lakini pia tuna identification maybe nationality utachagua kwamba ni, ni una utaifa gani lakini pia kama una, unakuwa na utaifa mwingine pia unaweza ongeza pia hapa kwenye sehemu ya pili lakini mengi kama ni moja basi uta include au uh, utachagua tu nchi yako moja utaifa wako moja uta include hapa kwenye hii sehemu ya nationality are you US citizen for tax purpose kwa pia utajaribu kuonyesha hicho kitu kama umekuwa ni uh, US citizen utaweka yes kama uh, you are not a US citizen utaweka no halafu taendelea na hatua zingine personal information taarifa zako nyingine binafsi level of education uta include a uh, level yako ya elimu. Kwa level zote ambazo ni basic ziko hapa, utaweza kuchagua level ambayo uh, ambayo wewe unayo. Kama haipo kwenye list basi unaweza kuchagua none of the above, maana yake level yako inakuwa haijawa included hapa kwenye list. Mfano kama primary school uh, level of education haipo hapa kwenye list, kwa hiyo basi unaweza kuchagua none of the above kwamba haipo kwenye hiyo list hapo hapo juu. Lakini pia um, am employed unaweza kaonyesha kama umekuwa employed au haujawa employed kwa ni vile ambavyo uh, wewe utahitaji kwamba je una ajira kama umeajiriwa basi unasema yes manake umeajiriwa kama hujaajiriwa basi utaweka no na kitu kingine ni financial background financial background make historia ya kiuchumi ambapo utakuja kuona the source of funding kwamba wewe pesa yako unakuwa unaipata kutoka kwenye nini Unaipata kutoka kwenye savings, unaipata kutoka kwenye salary au unaipata kutoka kwenye investments or loan or other. Ni wapi ambao utakuwa umeitoa hiyo pesa ambayo utataka kutumia kwenye trading? 
kwa inakuwa ni choice yako kuweza uh, ku include hiyo information hapa kwenye uh, kwenye profile yako gross annual income unaweza kuangalia kwamba ukuaji wa kipato chako kwa mwaka inakuwa ni kiasi gani kwamba inaanzia maybe ni kuanzia dola elfu moja au inaweza kuwa ni dola elfu moja mpaka a uh, dola 1500 au ni dola 1500 mpaka 2500 kwa ni vile ambavyo income yako unajua kwamba inakuwa ndivyo ambavyo ta include kwenye uh, kwenye hii profile yako total net worth unajaribu kuweka kwamba kipato chako exactly kina range kwenye sehemu gani kwa kuna sehemu ya ukuaji wa kipato chako lakini pia kuna sehemu ya kipato chako chenyewe halisi kwamba ni kiasi gani na pia sehemu nyingine ambayo utaweza kujaza ni trading objectives Malengo yako ya trading unataka ku trade kama preservation of capital au maybe it is speculation or it is income or hedging. Kwa ni vile ambavyo una prefer tunapokuja kuona preservation of capital kwamba unaweza kuwa una trade kwa lengo la kwamba mtaji wako uwe umetunzwa pale lakini unaendelea kufanya trading kwa maana ya kwamba pesa ile umeiweka kwenye mzunguko ili iweze kukua. That is you are saving your your capital. Lakini pia unaweza trade kama speculation ambapo na trade at high risk kwamba umeirisk ile pesa yako ambayo umekuwa umeiweka kwenye trading. Lakini pia unaweza trade kama income ili uweze kuwa unapata au unapata kipato kutokana na trading. Kwa pia unaweza weka hiyo kwamba lengo lako la kutrade ni kitu gani? Lakini pia una trade kama hedging maana una trade katika low risk or at no risk. You are trading at low risk or uh, uh, all uh, no risk that is uh, hedging. Kwa pia utaweza kuweka hiyo option au uh, utakapokuwa fanya registration. Na kitu kingine ni trading knowledge and experience ni taarifa ambazo tunaweza kuzionyesha kwamba una uzoefu gani katika trading una muda gani katika trading kwa pia ni taarifa ambazo tunaweza kuziweka au kuziweka kwenye profile yako introducing broker kama unahitaji kuhusika katika partnership ya kuweza kumtambulisha tikmili broker basi unaweza kuonyesha taarifa zako ambazo utakuwa umeziomba kuhusiana na, na na kumtambulisha tikmili broker kwa utaweza kuweka hiyo taarifa lakini sio taarifa ya msingi kwamba lazima uiweke hiyo ya kuintroduce broker so necessary kwa sababu unaweza umefungua tu profile yako kwa ya trading huna haja ya kuweza ku, kujihusisha katika uh, katika kumintroduce au kumtambulisha tikmili broker na kitu kingine ni client area password unaweza weka password zako sasa now tunavoongelea client area password manake utaweka zile password zako ambazo utazitumia kuingia kwenye members area Hizo ni password ambazo zinakuwa ni tofauti na trading account kwa sababu ukishafungua members area ndani yake ndio kunakuwa na trading account ambayo utaenda ku login kwenye platform ambayo ni MT4 ambayo ndio the most common uh, pale unapokuwa unatumia Tikmili broker uh, na baada ya hapo basi utafanya confirmation confirmation basi utathibitisha kwamba unakubaliana na vitu vyote ambavyo utakuwa umeviweka au uh, utakuwa umeviweka kwenye hizi form mbili za kufungua account na pale ukiklik open account basi moja kwa moja utakuwa tayari umeshafungua trading uh, trading account moja lakini pia utakuwa umeshaifungua members area utakuwa na members area kwa Tikmili broker lakini pia hiyo members area itakuwa imeambatana na trading account uh, trading account moja kwa ndo hizi ni hatua za msingi unapokuwa unafungua account kwa Tikmili broker lakini pia tumeza kuona na sifa za Tikmili broker kwa vitu vyote vya msingi kwa Tikmili broker na ni kwa nini tunatumia Tikmili uh, uh, kwa nini usitumie broker mwingine vitu vyote hivyo tumeza kuviona vitu kama uh, broker ambaye amesajiliwa tumeona regulatory authority ambao zimeza kumsajili Tikmili lakini kuna broker wengine ambao utakuta unawatumia hawajasajiliwa lakini pia tumeza kuona deposit and withdraw methods kwamba nazo njia nzuri ambazo zinaruhusu ku deposit pamoja na withdraw kwa ni sababu nyingine ambayo imeturuhusu uh, tuweze kujua kwamba ni kwa nini uh, kwa nini tuweze kumintroduce Tikmili broker kwamba watu waweze kumtumia Tikmili broker ni kutokana pia na sifa ya namna kama hiyo lakini pia tumeona kwenye trading conditions kuna kuwa hakuna spread kulingana na nature ya account ambayo utakuwa unaitumia lakini pia kunaweza kuwa kuna spread lakini ikawa ni ndogo sana na kusiwe na commission kwa hizo ni baadhi ya trading conditions ambazo zinashawishi uh, kwa nini uweze kutumia Tikmili broker na pia kuhusiana na trading uh, tumeona kuhusiana na trading instruments kwamba broker mmoja anaweza kukuruhusu ukafanya ukafanya trading ya instruments mbalimbali hutaweza ku trade instrument ya namna moja labda akaruhusu tu uwe una trade stock au uwe una trade forex peke yake hapana Uh, Tikmili broker atakuruhusu ku trade instrument mbalimbali. Tumeona list ya instruments uh, ambazo unaweza kuzipata kwa Tikmili uh, kwa Tikmili broker. 
Ya, kwa hiyo ndo sehemu ya mwisho kabisa na vitu vingine vingi utakuwa unaendelea kuvisoma na ana pia kwa wale ambao utakuwa na wasiwasi kuhusiana na specific site ya Tickmill Broker kutokana na kwamba ukiingia online unaweza kuwa directed kwenye site ambayo sio official. Kwa kwa yule atakayekuwa na wasiwasi kuhusiana na site ambayo anahitaji kwenda kujisajili basi a, moja kwa moja kutakuwa na link chini ya video ambayo itakuwa na kudirect kwamba ni sehemu gani uingie ili uweze kwenda kujisajili kwenye official site kwa sababu kuna site zingine huwa zinakuwa ni fake. Kwa utapitia kwenye maelezo yaliyo chini ya video hapo ndipo utakapoona link ambayo itakudirect kwenda a, kwa Tickmill Broker. Kwa hiyo ndo sehemu ya mwisho ya video yetu Endelea kutazama na video zingine ambazo zimewekwa kwenye channel ya Asam Forex TZ ili uweze kujifunza namna mbalimbali ambazo unaweza uh, kuzitumia katika trading na vitu vingine mbalimbali vinavyohusiana na trading. Asante sana.